啊，就是必须把上一场的全场最佳换掉的意思。夏雪，啊，让我们再次把掌声送给夏雪，啊，感谢您刚才的精彩发挥，谢谢，加油，加油。好了，大家看到了，这就是 MVP 的下场。哎，但是这么一来呢，好运来队就要重新选择一人做队友了。今天你会选谁？还是天空的吗？可是夏雪就是天空的最强射手了。我记得关博当时说过，好像可以从台下观众当中随意选择一位做自己的队友。我可以选择非职业的吗？这个可以可以，答应他答应他。啊，关博的确是这么说的啊，但是你确定吗？虽然我不知道你要说的人是谁，但是你确定他的水平会超过职业选手？前面的问题我确定，但是后面的我不确定。我之所以想选他，是因为他一直都是我的队友。我希望这一次也能跟他一起并肩作战。那你的选择是？呃，我要先问一下我的队员。嗯、啊，可以。可以吗？我没意见。无条件支持你。我想选的人是云图。大哥，你等会儿啊！你怎么就知道是这个帅哥？啊？你也看脸啊？哎，这个帅哥，到底是不是你先生，欢迎来到我的主场。
。来来来来来，帅哥，你站我这边来。我猜一下啊，呃，这位帅哥，你也是。是晶晶高中同学那个爆料帖吗？现在晶晶把于老师请上去，又说是高中同学，清华毕业，百分之百有网友把那个帖子扒出来，然后就会有人猜出来，当初拒绝晶晶的就是于老师。那个帖子还说了，于老师是有女朋友的，晶晶不会被误会插足别人感情吗？呃，其实我觉得主持人说的没错。王者荣耀的确是一个可以跨越时间隔阂、可以找回昔日友谊的一款游戏。我在游戏里碰到了不少我当年的老同学，还有一些老朋友。呃，大家一起组队开黑一下，又会重新熟络起来。不过呢，现在有很多同学都已经忙于家庭和事业，不像于同学，他多年单身狗，然后最近正好又在放假，所以才想到要他陪我一起来打游戏。于同，你看高中班级群里。有人贴了你和乔晶晶的帖子，不是吧？这么帅、这么学霸的多年单身狗啊！哎，你重点偏了。不过我也觉得很奇怪，更何况他游戏打得又那么好。不喜欢，也是。学霸的反杀。还是晶晶聪明啊，立刻就把这件事情说清楚了。于老师配合的也太好了，他们两个也太有默契了。就于老师这反应能力，不进娱乐圈真的是可惜了。嗯、好了，我来配音。哎，哎，感谢两位现身说法。现在我们知道了，咱们好看队脱单毛用没有？这么一想，感觉他有点励志。呃，好，呃，于同学，你刚刚在台下应该也看见了啊，像刚才这几位一样，介绍一下自己吧，就是 ID、段位、职业，然后我们就抓紧时间开始比赛了。大家好，我的 ID 叫玉兔捣药，段位，王者五十星，职业是。航天设计师，哇、哦，航天设计师，太厉害了！造舰吗？炮舞我知道，不是，我从事深空探测方向。嗯，太专业了哈。好，我不问了。双方队员再度集齐，请入比赛席。刚才那局我们。说的还不错，这局呢就看他们怎么选，然后我们再随机应变。对了，你会玩射手吗？补一下下血的位置。我都可以。好，不过上一局他们的班位主要是针对晶晶，但是没有想到晶晶的东方太一发挥出色，所以他们应该意识到了他们的策略是有问题的。如果娱乐赛不是全局 BP 的话，这局的班位大概率会给到上一局非职业选手的三个英雄。好，我们看到双方第二局比赛的班 big， 双方换边了。蓝色方摘星队，红色方好运来队。摘星队先搬先选。你是说他们会把鸟东皇、扁鹊和凯？可能性很大。非职业选手的英雄势都比较浅，可能只会一两个英雄，搬掉就能打乱对方的整个部署。把东皇搬了吧。嗯。好，蓝色方摘星队先搬东皇太一。啊，这么尊重吗？嗯，这对晶晶实力的一种认可。第二班位给凯。也是刚才他们使用过的英雄。是的，真的是翻我们上局用过的英雄哎
。好运来颁的是蒙亚，二班马可波罗，并且行使了特殊权利，颁掉了公孙离，三班射手。传说中的夏雪是一代宗师，花间是一代师宗，没错，没有英雄可以用了。晶晶，胜局已经赢了，这局要不要大胆一点？上局摘星队的职业选手，都很让着主播。这一局如果仍然这样，那第一个拿英雄的，应该就是射手。之前我们一起研究过这个主播的英雄值，他很有可能拿虞姬，所以我们应该可以拿到百里守约。你是说？我来中单，你打射手。好，原来这把 B P 策略针对花间的英雄值，三个射手英雄全被扒了出去，只能拿虞姬了。好哟。刚才公孙离没带躺嘛，这一局换一个英雄虞姬，哎，这就很有意思。那好运来等一下用什么射手？先不急，先看他们一二有抢的是什么。今天的动画太易被禁了，这把他打什么呀？你别急，咱们家晶晶又不是只会这一个辅助。哎，你看，蔡文姬没进，蔡文姬也可以。先把蔡文姬给抢，因为上一把被搬了。晶晶上把被搬了之后，完整是动画，所以晶晶这把要玩蔡文姬保人了。对，不，守约。这个守约是这个新上来的小哥要打，呃，应该是玉兔啊。替的是下雪。哎、欸，其实守约这个英雄啊，在第一次登场拿，风险还挺大的，有可能会紧张。对，呃，第一步准很尴尬。娱乐赛，娱乐赛，搬掉两个中单，一个婉儿，一个沈梦溪。原来是四楼的番茄，他选到的是周颖的裴群虎。上次把中路位置的康德 pick 给到了我们的粉丝小姐姐啊，呃，先别急，我们看一下奇珠选择了干将，我觉得奇珠生气了，刚才貂蝉没跳起来，没错，他要拿出他的招牌英雄，是的，最后一手中路的康德 pick， 真的假的？你诸葛亮吗？这么火就锁了，直接锁了。哎呀，直播平台上都说今天只会玩辅助，根本就不会玩。就知道抱大腿讨厌人看的，我也看到了，他们都嘲笑晶晶说是混子。我看，哎呀，太过分了！谁告诉他们辅助不重要了？因为刚才是扁鹊嘛，还是比较被动的那种法式。诸葛亮还是比较吃操作。等一会儿，法式。长城烟火河，我我应该还在换，应该还在换。还守约吗？不会吧，还在换，没有换过来了。还有最后五秒钟，还没有确定。今天要玩百里守约，这个英雄叫百里守约。二一，换了吗？没换，锁了，真的不会放。百里。还有五秒到达战场，请做好准备。好的，双方第二局各让你选择 M B。这局比赛我们非常的意外啊，看到晶晶拿到了百里守约这样的高难度英雄，还有这名帅哥拿到的还是诸葛亮，呵，太期待了。那么蓝色方摘星队，红色方好运来队，我们进入比赛。哎呀，我我有点紧张，我跟着谁啊？辅助你直接跟着守约，中路你一个人行吗？没问题，在问题不用紧张，我们的阵容。容错率很高。再说还有周颖呢。嗯，有周颖。哎，你们俩别这样一唱一和的，让我感觉孤苦伶仃的。今天是贴墙，很细节，用被动加移速。看了一下蓝野区，我觉得这一局谁都不要看，就只盯着晶晶的这个百里守约看啊。虽然说有点严苛啊。是。然后上线第一枪。你自己闯进来的，中了！目前百分百的聚众率。你放心，谁家过年不吃顿饺子也很正常啊。看了，我就知道你们不会夸晶晶。再来一句，有没有？是百分之五十还是百分之百？秒。好，不说了。第二枪甩出去，哎，没中，很可惜。还可以，还可以，我觉得还挺准的，表现的不错、啊。其实，在我的预想里，觉得一枪都中不了。幸好第一枪中了，要是连续两枪没中，估计要被嘲笑。偶像帮我这么中，那当然。First blood。哎
，你不是在跟我聊天吗？怎么拿了一血？哎，一血诞生了，让我们看一下回放。看到双方中路正常对线，玉兔打得很凶啊！这花木兰，你上了吗？你二级啊！你太脆了。哎呦，起初没想到，他现在头很痛啊！我对线一个路人中路选手，你上来给了个一血。对，但你别说啊，诸葛亮这样的英雄拿到一个一血会舒服很多，非常顺滑。你打团的时候能不能不要跟我聊天啊？认真点啊！万一因为你浪输了我的偶像包袱会炸的。啊，不要吧。让我们一起看一下诸葛亮在拿到了优势之后会做些什么。花木兰的清兵啊，来抓他，拿了。引入。哦，上路直接抓，让我们看人间惨剧啊！呃，这个人大招都没有崩到，锋芒毕露，直接人杀死了。我来抓人了，赶紧一技能没了，能杀，来了。再来走，这是我上路的奇珠，一口攻上去，收引一下咬掉，很漂亮。好运来冲击也联动节奏带的飞起，其实开局才几分钟，我们来看一下，经济领先了不少，阵容优势，裴擒虎跟诸葛亮被发挥的淋漓尽致。尤其大家其实我们都知道，周颖是出了名的顺风浪，尤其比赛里都这样，到娱乐赛就浪的更厉害。但没想到的是，玉兔作为一个路人的中路玩家，能跟他配合到这个水平，实力颇容小觑。二打五，这你不懂，太自信了吧？诸葛亮这一波也要被少林收掉，被金木水砍下，这不浪了呀？不是说不浪吗？你们这是浪飞了吧？你平时也没这么浪啊？中单带的，这哪来的默契啊？好运来的中野联动给到了很大的压力，看奇珠的干将再往下面跑，摘星对这波肯定有想法。这波奇珠一看就是冲金金百里守约去的，他要小心了。金金，干将上去了，注意一下。干将往上走，看到了百里守约，伪装，剑没中，大招也不中，大招的干将原地加枪狙的。手机拿起来，继续。Red Team Rampage。是打中这一枪按倒立脚，实际这枪还放得很准。是的，这不得不说，晶晶这一枪打得非常关键，也非常准确。讲道理很意外，我也没有想到，我也以为这把晶晶要混过去呢。啊，哎，一不小心把实话说出来。但是就算是这样，我也爱他。直播弹幕给我看看。沈清气说：“这一枪我可以吹十年，真的太准了。”我绕后，晶晶，你上去慢一下。这话有点渣渣的。你的血量死不了。来了，本演员已经准备好。那我们来看一下，弹斜塔的人守约不走啊，嗯，不走，往前走。诸葛亮的发，没打掉守约，坏了，张飞手里没大招，转身，哎，再见，这么大招，哎，无缘能打，崩掉了。而且你仔细看，他这一波的走位都是有设计过的。他假装撤退，其实是在绕后。这一波结束之后的话，节奏基本上就全部都在红四方手中了。没错。何流，现在经济落后多少？三千多，三千多，还好。黄木兰，你现在不要过来了。好好好，你好好带线。好。速战速决，逼他们打团，别给机会发育。我们现在有优势，可以试试。等边线见他。那我来开。你不直接跳大了，这波有点心急了呀！有机会了，真的啊！没跳到一个没跳到，张飞虎三个，赵云一个反扎，诸葛亮上位前没有切到，起步起步反绕进来。You have been slain, enemy double kill, enemy rampage. You have been slain. 说实话，我们的这个路人玩家吕布确实跳的有点早。呃，小熊你是真的虎，哎、你不是熊。浪了浪了，我的我的我的，我大开走了。没事儿，他们很厉害，我会快出了，待会儿切后排。
。上一波吕布空大送了团灭之后，双方经济其实拉不开，场上是五开的局面。吕布撤退，马上切完了，你走不了了。大哥，吕布走的有点深了，要被抓、啊。他没有大，他必死哎！招啥？招大，招完了。有、啊、位置好，包过去能打。诸葛亮位置还不错，没人看到他。这是到送分时，下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下随便观众席转一个观众就四杀啊！这也太夸张了吧！哇，我们这波团真的打赢了。亏也可以啊，常规操作。不要抢我的词、啊。这个诸葛亮极限四连穿反，简直是惊艳全场。这个兔子绝对是路人王级别的兔子。这诸葛亮天性啊，一想到强奸就随便抓个人，都这么牛。我眼都花了，回去我再看看回放，都不知道怎么操作的。哎，有信，上高地。黑暗暴君跟主宰正面要直接呀，想出水兵啊，是不是？摸大吕，张飞开大了，吕布反开，他们脱节了。大众张飞火刀，两个吕布接过下来，可以让你两个人正中间点两枪，先点赵云。今天 A 人的事注意安全啊！战斗，守约顺军打掉张飞，蔡文姬拿起来，正面点，马上手里闪现一枪，送。有金枪，一波了。诸葛亮大招锁住单枪，单枪反杀没中，守约跟上，准备飞枪拿着兵一枪点出去。诸葛亮并冲围我，白虎盾百步穿杨，一枪光头，帅哥，漂亮，三连绝杀，能一波是没够。是的，这一波完美的团战，好在前面团灭了战星队，闪来大招。